ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി വെൽക്കം ടു മിനി സ്ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു എങ്ങനെയാണ് വർഷങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചക്കയ്ക്കും ചക്കക്കുരുവിനും ഒന്നും നമ്മളെ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് കേരളം വിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയാലാണ് ഈ ചക്കയ്ക്കും ചക്കക്കുരുവിനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രിയം കയറുന്നത് ഞങ്ങൾ വെളിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചക്കക്കുരുവൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തരുമ്പോഴും നമുക്കത് ഭയങ്കര പ്രിയമായിരിക്കും അത് അപ്പം നമുക്കത് അവിയൽ വെക്കണോ തോരം വെക്കണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണ് ചക്കക്കുരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാട് തന്നെയാണ് കാരണം ചക്കയും ചക്കക്കുരും കപ്പയ്ക്കയും മാങ്ങയും എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്നും മാനം കാണത്തില്ല ശരിക്കും ഇത് വെളിനാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വില നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ വെട്ടി ചക്കക്കുരു എടുത്തതിന് ശേഷം പൊട്ട് ചക്കയുടെ ചക്കക്കുരു എടുക്കരുത് പഴുത്ത ചക്കയുടെ ചക്കക്കുരു എടുക്കരുത് നല്ല വിളഞ്ഞ ചക്കയുടെ ചക്കക്കുരു വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ പാടെ പിഞ്ചുന്ന ചക്കക്കുരു ആയിരിക്കണം തന്നെയല്ല ഈ പൊട്ടി ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെ തോല് പൊട്ടി ചക്കക്കുരു വെട്ടുകൊണ്ട ചക്കക്കുരു ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ തൊലി പോയത് വെട്ടുകൊണ്ട ചക്കക്കുരു ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചക്ക വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ചക്കക്കുരു വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കരുത് അങ്ങനെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ചക്കക്കുരു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ചക്കക്കുരു പൊട്ടിയതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല പൊട്ട് ചക്കയുടെ ചക്കക്കുരു എടുക്കാൻ പാടില്ല പഴുത്ത ചക്കയുടെയും ചക്കക്കുരു എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നല്ല ചക്കക്കുരു നോക്കി ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല ചക്കക്കുരു നോക്കി വെട്ടൊന്നും കൊള്ളാതെ തൊലിയൊന്നും പോകാത്ത ചക്കക്കുരു നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഉണക്കണം ഇത് ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാൻ പാടില്ല റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറോ തുണിയോ ഇട്ടിട്ട് അതിലിട്ട് വേണം ഇത് വെള്ളം പറ്റിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം പറ്റിച്ച് വെച്ചാൽ അതിന് ഒട്ടും ഇതാണ്ട് വെള്ളം ഉള്ള ഒരു ചക്കക്കുരുവാണിത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് രണ്ട് ദിവസം കിടന്ന് ഇതേ നിറമാവണം അതിന് ചക്കക്കുരുവിന് തോലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം നനവ് കൂടി ഇരിക്കുകയാണത് വെള്ളം നനവെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുന്നല്ല ചക്ക അരിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കവറിനകത്ത് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ പോളിത്തീൻ കവറിനകത്താക്കി ഈ വെട്ട് കൊള്ളാത്ത ചക്കക്കുരു തൊലി ഇങ്ങനെ വെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം മാറ്റിയേക്കാം തൊലി ഇളകി ഒന്നും ഇടണ്ട ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടാകാതെ ഇരുന്നോളും ചക്കയുടെ സീസണായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ചക്കക്കുരുവിനൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിയം കയറുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇത് മണലിനെ തിട്ട് വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയും വയ്ക്കുക നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു ലെയർ മണ്ണിടുക ഒരു ലെയർ ചക്കക്കുരു ഇടുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറേച്ച കുറേച്ച ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഓരോ പോളിത്തിൻ കവറിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി പോളിത്തീൻ കവറിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുക ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് കറുത്ത് ഇതല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്കിന്ന് സ്വൽപ്പം കൂടെ ഒന്ന് നിറം മാറും കറുപ്പും കറുപ്പായിട്ട് വരും അല്ലാതെ ഈ ചക്കക്കുരുന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല നല്ല രസമാണ് അത് പിന്നെ മെഴുക്കുരട്ടിക്കൊക്കെ നല്ലതാണിത് അമരക്കയും ചക്കക്കുരു കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടും തോരം വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചക്കക്കുരു മാങ്ങാക്കറി ചക്കക്കുരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ചക്കക്കുരു തോരൻ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് അവിയൽ ചക്കക്കുരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് വെച്ച് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെല്ലാം പൊട്ടിയതൊക്കെയാണ് അത് വിട്ടേക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഓരോ കൊച്ചു കിഴി കെട്ടാക്കി കെട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനകത്ത് കവറിനകത്ത് എയറൊന്നും പാടില്ല നനവ് പാടില്ല നമ്മളെടുക്കുന്ന ചക്കക്കുരുവിലോ പാത്രത്തിലോ കവറിനകത്തോ നമ്മുടെ കയ്യിലോ ഒന്നും നനവ് പാടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളതൊരു ബക്കറ്റിനകത്തോ നമ്മുടെ പഴയ മൺകലത്തിലോ ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടാകാതെ ഇരുന്നോളാം നമുക്കിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അടച്ച് നമ്മുടെ പെരയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്കോ സ്റ്റോർ റൂമിലോ ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നനവൊന്നും തട്ടാതെ ഇരിക്കണം അതുപോലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പഴയ ഉപയോഗമില്ലാത്ത മൺകലത്തിലോ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ വളരെ നാൾ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ചക്കക്കുരു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ചക്കക്കുരു ഒന്നും പാഴാക്കി കളയരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കെട്ടി